Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutte ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi sono tornata con uno dei contenuti che amo di più filmare e amo anche di più vedere sui canali delle altre ragazze, quello ovvero del progetto smaltimento make up in corso. Uh, dopo tre mesi uh, sono ritornata per parlarvi di tutti quelli che sono i prodotti che ho portato a termine, prodotti ovviamente che avevo inserito a gennaio all'interno di questo progetto. Vi parlerò poi anche dei prodotti che ho intenzione di continuare a mantenere nel progetto e poi nella parte finale di questo video vi parlerò di tutti quelli che sono i prodotti che ho intenzione di inserire e ovviamente fra tre mesi poi eh, vi andrò ad aggiornare a riguardo questo video presumo sia un video piuttosto lungo come poi di solito capita sul mio canale è in assoluto uno dei video più lunghi quindi il consiglio che vi do se appunto volete rimanere in mia compagnia prendetevi un qualcosa da bere o da mangiare mettetevi comodi e appunto io direi di iniziare ovviamente prima di iniziare come sempre io vi invito ad iscrivervi al mio canale colgo l'occasione per ringraziare tutti gli ultimi iscritti um, mi, mi fa come sempre tanto piacere sono davvero molto molto contenta che poco alla volta questa community sta crescendo sempre di più e se è la prima volta che appunto ti trovi qui o vi trovate qui non dovete fare nient'altro che iscrivervi al canale e far sì appunto che questa piccola la community poco alla volta cresca ovviamente se non vi volete perdere i contenuti che vado a pubblicare non dovete fare nient'altro che attivare la campanella così riceverete le notifiche detto ciò direi di iniziare appunto dalla prima parte ovvero quella in cui vi recensirò tutti i prodotti che ho portato a termine ho portato a termine un bel numero di prodotti nell'arco di questi tre mesi e uh, sono per la maggior parte prodotti che riguardano la base direi di iniziare subito da un fondotinta ho portato a termine il double wear di Estée Lauder questo qui um, purtroppo non si vede tanto forse qui si vede l'ho portato a termine fino all'ultima goccia um, l'ho utilizzato veramente uh, con molto piacere nel quotidiano e sapete che è un fondotinta che in passato per, per anni è stato in assoluto uno dei miei fondotinta preferiti è un prodotto che andavo a utilizzare ogni qualvolta uh, avevo delle scene particolari o avevo degli eventi particolari perché è appunto un uh, fondotinta veramente um, con un finish perfetto e perfezionante ha una coprenza media stratificabile raggiunge anche una coprenza alta va a uniformare molto molto bene l'incarnato non va a evidenziare delle secchezze è veramente un ottimo fondotinta la cosa che ci tengo a dire al momento è che non ho intenzione di riacquistarlo per il semplice fatto che ho al momento davvero tanti prodotti e vorrei portarne avanti eh, ancora altri è un prodotto che vi consiglio assolutamente sì è un ottimo fondotinta prodotto che a mio avviso si comporta bene sia su una pelle mista ma anche su una pelle secca su una pelle grassa veramente un ottimo prodotto se siete veramente alla ricerca di un fondotinta perfezionante da utilizzare magari per delle occasioni particolari io questo qui ve lo consiglio rimanendo sempre in tema prodotti per la base ho portato a termine poi anche un paio di correttori uh, per prima cosa ho portato a termine questo qui di KVD e sto parlando del lightweight full coverage concealer nella tonalità light 111 questo qui è stato amore e odio inizialmente era un prodotto che non capivo tanto um, lo trovavo piuttosto pesante poi guardando vari video uh, applicazione ho capito diciamo che bisognava applicarne poco e uh, soprattutto era un prodotto che andava um, um, steso molto molto bene è un correttore che ho utilizzato come primo step in quanto aveva un colorito leggermente rosato aveva un colore leggermente rosato e quindi lo andavo a utilizzare come primo step per correggere le mie occhiaie spesso mi capitava anche di eccedere leggermente con l'utilizzo però se steso bene con la spugnetta era un prodotto veramente che andava a mm, uh, piallare molto bene uh, l'area del contorno occhi e soprattutto andava a correggere molto molto bene ha una coprenza piuttosto elevata, uh, elevata. io direi una coprenza alta full coverage sì spesso mi è capitato di utilizzarlo anche nella zona T e devo dire faceva veramente un ottimo pro lavoro prodotto che io ho terminato fino all'ultimo la cosa che vi consiglio uh, fare insomma quando pensate che un prodotto è quasi terminato rimuovete sempre il sifter che è appunto um, 
sempre qui all'interno e vi posso garantire che uh, sotto al sifter si va sempre a concentrare un po' di prodotto quindi per portarli a termine fino alla fine rimuovete il sifter e potete veramente fare altre applicazioni e questa è una cosa che io personalmente faccio sempre ho terminato poi anche un altro correttore anche questo è stato un correttore che ho apprezzato tanto negli anni e sto parlando del Hyaluronic Hydro Concealer di Paiderri questo qui è in assoluto uno dei correttori che veramente ho amato di più credo sia stato il mio preferito del 2021 ricordo di averlo acquistato subito dopo il lancio di averlo utilizzato con piacere negli anni poi soprattutto nel periodo estivo lo accantonavo perché aveva una colorazione piuttosto chiara in quanto l'avevo appunto acquistato nella tonalità 200 neutral e poi lo riprendevo sempre nel periodo invernale questo qui è un ottimo correttore una coprenza molto leggera io infatti lo utilizzavo soprattutto per andare a illuminare è un ottimo correttore idratante non va assolutamente a seccare o evidenziare eventuali rughette e secchezze che avete nell'area del contorno occhi ottimo anche per fare color correct quindi io lo utilizzavo anche nella zona T e in quest'area bassa appunto eh, del viso veramente veramente un ottimo prodotto uniformante levigante bellissimo bellissimo prodotto consigliato assolutamente sì lo riacquisterei assolutamente sì non lo acquisto eh, per ora perché ho intenzione di portare avanti altri prodotti ecco poi ho terminato un primer sapete che io non sono una grandissima amante di primer però spesso mi capita di uh, averne vari o comunque di riceverli anche come campioncini come tester e quindi mi ritrovo sempre ad avere dei prodotti nei cassetti, ho terminato questo Fluid Master Primer che è poi una base lisciante di Giorgio Armani in questa mini size, questo qui ricordo di averlo ricevuto all'interno di un kit in omaggio con altri prodotti del brand e devo dire che mi è piaciuto un sacco, un ottimo primer um, con una base siliconica uh, presente all'interno con una percentuale siliconica però devo dire che questo qui è ottimo soprattutto per chi magari ha um, non so, dei pori dilatati o ha intenzione di correggere delle, delle aree particolari è sicuramente un ottimo prodotto ottimo utilizzato appunto come base lisciante io di solito lo applicavo in piccola quantità soprattutto in quest'area e poi procedevo con l'applicazione del fondotinta e devo dire che mi è piaciuto tanto rimanendo poi in tema um, primer ho terminato anche questo Primerizer Hydrating Primer di Smashbox. Questo qui l'ho acquistato io l'anno scorso, l'ho acquistato in una mini size. Um, era un primer che appunto mi aveva suscitato molta curiosità, però sempre per il fatto che appunto non utilizzo tanto il primer, avevo deciso di acquistarlo soltanto in una mini size. E devo dire che è stata un'ottima scelta, mi è piaciuto tantissimo. Primer super idratante, l'ho utilizzato soprattutto in questo periodo invernale dove avevo delle secchezze notevoli e soprattutto avevo una pelle molto molto disidratata e sensibile a causa del freddo mi è piaciuto tantissimo purtroppo um, a partire da, da quest'anno Smashbox non è più un brand che è um, reperibile qui in UK e la cosa mi dispiace tanto devo dire che però questo qui è in assoluto uno dei prodotti del brand su cui punterei e quindi probabilmente magari non adesso più in là se dovessi fare qualche viaggio in Europa o dovessi tornare in Italia e mi, trove, mi dovessi trovare per caso a fare shopping questo qui un prodotto che riacquisterei volentieri poi non è tutto ho terminato davvero un po' di polveri viso direi di iniziare subito dalla stemat di Rimmel questa qui ve l'ho fatta vedere appunto il mese di gennaio ed era quasi nuova non era nuova perché comunque la parte superiore era già utilizzata e devo dire che questa è una cipria low cost davvero ottima una cipria che consiglio soprattutto a chi ha una pelle grassa ed è una cipria che consiglio soprattutto magari per fare, per fare dei ritocchi durante le ore del giorno nonostante io abbia una pelle notevolmente secca e sensibile è comunque una cipria che io amo tanto questa qui ricordo che mi era stata regalata da mia sorella ma ricordo di averla già utilizzata in passato e che mi era piaciuta tanto va a settare molto molto bene la pelle del viso non va assolutamente a fare effetto polveroso alla pelle anche se si eccede con l'utilizzo non va assolutamente a mh, lasciare un effetto secco alla pelle e uh, devo dire mi è piaciuta tanto uh, io la possedivo nella tonalità 001 trasparent e devo dire che è stata veramente un ottimo prodotto quindi se uh, per caso volete acquistare una cipria settante senza 
spendere troppo ovviamente questo è un prodotto che vi consiglierei um, come vi consiglierei un'altra cipria questa qui dal prezzo decisamente più elevato e um, una cipria che però io consiglierei soprattutto di utilizzare nell'area del contorno occhi è stata tra le mie um, cipria preferite del 2022 sto parlando della glass powder loose pore perfecting, uh, perfecting powder di Rodial è una cipria che avevo acquistato in un set ricevuto in mini size mi è piaciuta tantissimo io di solito questa qui la utilizzavo solo ed esclusivamente per settare l'area del contorno occhi e devo, devo dire che faceva un ottimo lavoro molto molto simile alla uh, polvere settante uh, di um, Huda Beauty quella lì però per me è um, veramente il top del top però questa qui si comportava molto bene io l'avevo acquistata uh, dopo essere stata veramente incuriosita tanto da vari youtuber che seguo e di cui ne avevano parlato tra cui Giulia Cova e uh, l'ho acquistata l'ho utilizzata con piacere come vi ho detto lo utilizzavo solo ed esclusivamente per settare l'area del contorno occhi anche questa area qui e devo dire che mi è piaciuta tanto levigava moltissimo l'area soprattutto l'area dei pori levigava veramente molto molto bene l'area mi è piaciuta tanto um, la riacquisterei probabilmente se dovessi riacquistarne una uh, per l'utilizzo riacquisterei quella di Uda che poi l'ho riacquistata Ecco, però devo dire che questa qui è stata una bella scoperta e un'ottima uh, riconferma ecco. poi ho terminato un'altra cipria e sto parlando di questo uh, padellone di Clinique sto parlando della Blended Face Powder and Brush Powder nella tonalità 02 Transparency ed è una cipria che mi era stata regalata da mia sorella questa qui l'ho utilizzata nel quotidiano uh, devo dire che a mio avviso ad oggi um, ho un'opinione molto ferma su Clinique trovo che faccia degli ottimi prodotti per quanto riguarda la skin care io ho amato tantissimo tutta la linea uh, quella nel, nel pecco rosa per il contorno occhi per il viso super idratante 24 ore 72 ore veramente veramente delle creme ottime ad oggi però trovo che i prodotti make up siano a un passo inferiore e uh, vi parlo almeno per i prodotti che ho testato uh, la cipria è comunque una cipria buona andava a fissare bene a settare bene il viso però lasciava un effetto polveroso quindi bisognava sempre utilizzarla in piccola quantità e se si eccedeva mh, si uh, comunque rischiava di avere un effetto pecci sul viso uh, la riacquisterei no ve la consiglierei probabilmente no però comunque l'ho ricevuta l'ho utilizzata e l'ho portata a termine fino all'ultima goccia poi ho terminato uh, un uh, glow duo di Natasha Denona, questo qui ricordo di averlo inserito lo scorso anno nel progetto smaltimento, avevo terminato la parte dell'illuminante prima e poi ho fatto un po' di fatica con il blush, però nell'arco di questi tre mesi l'ho portata a termine, come vedete le due cialde sono completamente vuote, l'ho portata a termine fino all'ultima goccia, devo dire che le polveri viso di Natasha Denona sono assolutamente ottime, questo duo mi era piaciuto tantissimo, ho amato tantissimo l'illuminante che faceva questo effetto um, specchio uh, alla pelle uh, al viso senza però uh, lasciare un effetto uh, troppo palla di, da discoteca c'era comunque un effetto radioso luminoso ma non fake il blush invece era molto molto carino aveva anche delle perlescenze all'interno che comunque lasciavano un effetto di pelle abbronzata um, molto carino mi è piaciuto tanto questo kit um, non hanno un prezzo molto elevato e sono sicuramente travel friendly se siete alla ricerca veramente di un kit facile e da portare con sé in viaggio questo kit sinceramente io questo duo io ve lo consiglio so che la lascia una fa anche il duo illuminante e bronzer non l'ho mai acquistato però comunque ne ho sentito sempre parlare molto bene prodotto che vi consiglio assolutamente sì ho terminato poi finalmente questo illuminante di Ofra io l'avevo acquistato 3 o 4 anni fa quando era molto molto in voga l'utilizzo degli illuminanti super sbeum che facevano veramente effetto palla della discoteca negli ultimi anni ho fatto veramente tanta tanta fatica ad utilizzare questo prodotto al momento sono più eh, verso diciamo sono attratta molto di più dai gli illuminanti quelli con un finish luminoso ma naturale senza per le scienze all'interno questo qui comunque l'ho portato a termine è un prodotto che negli anni ho amato tanto 
ma che come vi ho detto al momento non è il mio preferito l'ho utilizzato fino all'ultima goccia forse ne è rimasto veramente pochissimo qui ne avrei potuto fare un'altra applicazione però devo dire che ad oggi sono più che soddisfatta e infine l'ultimo prodotto per il viso e poi passiamo ai prodotti occhi è questo duo kit di uh, Iconic London sto parlando del uh, Precision Duo Contour Pot questo qui è un prodotto di cui vi ho parlato tanto l'ho acquistato lo scorso anno l'ho utilizzato nel periodo invernale poi per l'estate l'ho messo da parte e quest'inverno l'ho uh, ripreso dai miei cassetti l'ho utilizzato fino all'ultima goccia vedete sia la parte in crema che la parte in polvere l'ho veramente utilizzati con piacere questo qui è un prodotto veramente bellissimo mi è piaciuto tanto e probabilmente lo riacquisterò non adesso ma nei prossimi mesi anche magari l'anno prossimo ho intenzione di riacquistarlo mi è piaciuto veramente tanto era un duo perfetto la parte in crema andava veramente a scolpire benissimo il vostro viso senza fare un effetto troppo fake il bronzer invece quindi la parte in polvere andava letteralmente a lasciare un effetto abbronzato al viso senza però essere troppo troppo evidente tra l'altro la cosa che mi piaceva è che entrambi i uh, prodotti quindi sia quello in polvere che in quello in crema si lasciavano stratificare molto bene quindi ad esempio se volevate stratificare un po' di più il contour o magari stratificare un po' di più il bronzer potevate tranquillamente farlo li ho amati questi, questi due polveri li ho amate alla follia è un prodotto che vi consiglio altamente ve l'ho anche consigliato in uno degli ultimi video comunque dello scorso mese ed è veramente un bellissimo prodotto ho terminato poi uh, come sempre il mio uh, Uh, Mist and Fix spray uh, fissante per il viso di Make Up Forever sapete che questo qui è in assoluto il mio fissante preferito è un prodotto che ormai acquisto e riacquisto sempre non so quante bottiglie ho portato a termine nello scorso anno e um, anche quest'anno direi uh, è iniziato con il botto perché ho portato a termine questo qui di solito uh, un flacone del genere mi dura tra i 3 e i 4 mesi tenendo conto che comunque lo utilizzo nel quotidiano mi piace tantissimo è un prodotto che trovo ottimo perché fissa e idrata allo stesso tempo e quindi è perfetto per chi come me ha una pelle secca ma che allo stesso tempo ha comunque bisogno di andare a fissare la propria base ho portato a termine poi anche questa mini size del uh, All Nighter di Urban Decay questo qui invece l'ho utilizzato solo ed esclusivamente quando facevo dei look serali quindi magari quando avevo delle serate volevo uscire e uh, volevo fissare il trucco e mi aspettavo che appunto il trucco durasse per l'intera serata e che non si muovesse assolutamente andavo ad utilizzare questo questo qui rimane comunque ad oggi uno dei migliori fissanti uh, veramente veramente ottimo uh, l'ho utilizzato con piacere devo dire che la bottiglietta vorrei riciclarla magari da mh, utilizzarla quando vado in viaggio bisogno comunque di una travel size ci andrò a mettere un po' di questo prodotto all'interno e portarla con me passando poi ai prodotti per gli occhi eh, ho terminato due mascara in mini size il primo è un vero e proprio flop e sto parlando di questo mascara di Rare Beauty l'ho acquistato in un kit e devo dire ad oggi sono molto contenta di averlo acquistato in mini size l'anno scorso questo mascara era andato virale eh, ne ho sentito parlare veramente troppo troppo bene eh, tutti quanti comunque lo eh, utilizzavano e ne parlavano come uno dei migliori mascara e quindi io, chi sono io per non provarlo l'ho acquistato in mini size devo dire che non mi è piaciuto era un mascara sicuramente black ma non era un mascara che andava né a volumizzare né ad allungare le ciglia più di tanto ho cercato poi di utilizzarlo anche accostato ad altri mascara in quel caso sì performava bene ma dovendo analizzare il mascara a sé devo dire che in assoluto non è uno dei miei preferiti io ricerco sempre dei mascara che vadano a volumizzare ed allungare le ciglia allo stesso tempo lasciare un effetto drama questo qui non faceva niente di tutto ciò cioè a mio avviso si trovano mascara anche low cost non so Maybelline, L'Oreal e altri brand che performano molto meglio di questo di Rare Beauty trovo che Rare Beauty faccia veramente degli ottimi prodotti per il viso ma questo qui per me è un vero proprio flop invece un altro mascara che ho terminato e che mi è piaciuto tanto è questo qui di Anastasia sto parlando del Lush Brag Volumizing Mascara anche questo qui l'avevo trovato in un kit l'avevo ricevuto in omaggio se non erro e l'avevo appunto messo subito in uso devo dire che mi è piaciuto tanto la prima cosa che mi è piaciuta era lo scovolino a clessidra che mi ricordava tanto il Better Than Sex come anche il My Toy Boy 
un bel mascara volumizzante mi è piaciuto tanto questo qui spesso lo utilizzavo in combo con il mm, size up di uh, Sephora e devo dire che quella combo lì era veramente una combo perfetta mi è piaciuto tanto lo andrei a riacquistare in full size probabilmente sì sono sincera poi ho terminato un uh, macro blade liquid liner di Natasha Denona, questa qui la possedevo in mini size, la tenevo già da un po' di tempo e negli ultimi mesi uh, l'ho utilizzata veramente nel quotidiano, l'ho utilizzata uh, fino allo sfinimento, adesso purtroppo la mina si è seccata e quindi non riuscivo più a tracciare veramente una linea, mi è piaciuta tanto, devo dire che questa, questa eyeliner di Natasha Denona mi è piaciuta tanto, Natasha Denona a mio avviso non pecca veramente nulla, è un po' come Uda Beauty, fa veramente degli ottimi prodotti, e anche l'eyeliner di cui purtroppo non se ne parla tanto, a mio avviso è un prodotto molto valido. Ho terminato poi per le sopracciglia un unico prodotto e sto parlando del Skinny Definer Brow Artist. Questo qui l'ho terminato nella tonalità 105 brunette ed è stata una bellissima scoperta. Avendo terminato gli ultimi prodotti high-end ho deciso di iniziare a provare dei prodotti low cost per quanto riguarda le sopracciglia e tra i vari prodotti dopo aver testato quelli di Maybelline ho voluto testare questa linea di L'Oreal. Devo dire che mi è piaciuta tanto, ottimo rapporto qualità prezzo, una mina molto Molto sottile anche lo scovolino che mi permette veramente di disegnare e pettinare le vostre uh, i vostri peletti ecco dura tantissimo sembra veramente che è una mina che si rigenera la notte mi è piaciuto un sacco e non vi nego il fatto di averne già fatto scorta e di averne acquistata non una ma altre due infine l'ultimo prodotto che ho terminato nell'arco di questi tre mesi è questo mm, prodottino di Nars è una mini size e sto parlando del uh, power matte lip pigment nella tonalità American Woman mi è piaciuto tantissimo, una tinta labbra stupenda, l'andava ad applicare e si fissava sulle labbra, rimaneva così veramente per tantissime ore, um, molto spesso mangiavo e um, mi guardavo poi allo specchio e mi rendevo conto che il rossetto era ancora lì, veramente veramente una bellissima tinta, probabilmente questo è uno di quei prodotti che andrei ad riacquistare in formato full size, perché è veramente uno di quei prodotti che mi è piaciuto tantissimo, spesso mi capitava magari quando lavoravo indossavo questo qui, che i clienti mi chiedevano appunto che cosa indossassi sulle labbra e questa è una cosa che mi ha fatto tanto piacere trovo che mh, andava veramente a risaltare moltissimo quelli che erano i, i miei lineamenti veramente veramente una bellissima tonalità e um, ho deciso poi di fare anche un mini decluttering perché uh, mi sono um, mentre mettevo appunto a posto all'interno dei miei cassetti mi sono resa conto che c'era c'erano 4 5 prodotti da eliminare di cosa stiamo parlando ho deciso di eliminare il uh, prodotto di Becca Shimmering Sp Skin Perfector Liquid che uh, è un prodotto diciamo illuminante l'ho utilizzato parecchio sembra utilizzato fino a qui ma in realtà ho utilizzato fino a qui non so se si vede comunque questo qui l'ho utilizzato tanto um, negli scorsi anni soprattutto nel periodo estivo lo utilizzavo soprattutto in questa area qui e regalava una bellissima luminosità il motivo per il quale lo vado a cestinare non è solo per il fatto che ha um, superato il pao di gran lunga ma soprattutto tutto perché ha cambiato la profumazione stesso discorso vale per questi due uh, lip gloss di Morphe, questi qui li avevo ricevuti mh, dal mio compagno in un set da 6, 3 li ho terminati me ne erano rimasti 3, di quei 3 questi due ho deciso di cestinarli li ho comunque utilizzati un bel po', non so se si vede, uno è, rimasto, è arrivato fino a qui e l'altro è arrivato fino a qui, comunque li vado a cestinare per il semplice fatto che hanno cambiato la profumazione, e infine l'ultimo prodotto che ho deciso di uh, declatterare è questo uh, balsamo labbra di Nux Rev de Miel e il motivo per cui lo cestino credo si possa capire ha fatto letteralmente la muffa quindi mm, questi quattro prodotti verranno cestinati prima di passare poi ai prodotti che uh, avevo nel progetto smaltimento e che continuo a mantenere nel progetto uh, smaltimento ci tengo a fare un breve inciso e dirvi che tutti questi prodotti che ho terminato ho deciso di metterli all'interno di una box di mantenerli fino alla fine di quest'anno del, appunto del 2023 e poi fare un recap e mh, conteggiare appunto tutti i prodotti che ho terminato e soprattutto andare a uh, capire quello che è il valore dei prodotti stessi, quindi voglio capire a fine dell'anno del 2023 quanti prodotti sono riuscita a portare a termine e che valore sono riuscita appunto a smaltire perché spesso si pensi, sì è vero si acquistano dei prodotti, si spendono dei soldi, ma quanti di quei soldi veramente 
ovviamente vengono utilizzati e quindi ci tenevo a contare tutti i prodotti che al momento ho terminato ho terminato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 e 18 ho terminato nell'arco di questi tre mesi 18 prodotti ovviamente non sono 18 prodotti che ho iniziato e terminato in questi tre mesi ma che magari già avevo aperti che avendo già all'interno del progetto inserito all'interno del progetto ho portato avanti adesso passiamo invece a quelli che erano i prodotti che già possedevo all'interno del progetto e che continuo a mantenere e vi voglio far vedere un po' quelli che sono gli aggiornamenti iniziamo subito da questo fondotinta questo qui è un fondotinta di MAC il, um, lo studio Fix Fluid con un SPF 15 questo qui l'avevo inserito a gennaio e mh, non era ovviamente pieno era più o meno qui al momento sono arrivata qui dove c'è SPF 15 qui non si vede perché comunque stamattina l'ho agitato però vi posso garantire che sono qui quindi uh, Suppongo che questo è un prodotto che nell'arco dei prossimi tre mesi terminerà. Uh, un altro prodotto poi che ho portato molto molto avanti e che continuo a tenere nel progetto smaltimento è questo Lip Balm di La Neige nella profumazione Vanilla. Non è ancora terminato ma si intravede il fondo. Questo qui mh, confido nel terminarlo perché comunque è un prodotto che sto veramente utilizzando nel quotidiano soprattutto alla sera. Mantengo poi questi due mascara, ovviamente questi non vi posso dire a che punto sono, ma vi posso dire che questo qui è quasi terminato, questo qui ce n'è ancora abbastanza, quindi probabilmente nell'arco di tre mesi tre, termineranno entrambi questo sicuramente a breve terminerà uh, la cipria di che vi di la Locky di mini size è ancora nuova però io continuo a mantenerla in questo progetto uh, l'ho utilizzata forse una o due volte soltanto ho intenzione di continuare a mantenerla in questo uh, progetto e soprattutto spero che nell'arco di questi tre mesi possa terminare infine gli ultimi due prodotti che avevo inserito e che continuo a tenere sono due prodotti per il viso uno è questo blush di Ensense tra l'altro l'ho inserito anche nella beauty bag del mese di marzo lo sto utilizzando parecchio tra l'altro il blush che ho su oggi mi piace tanto e stesso discorso vale per questo illuminante di Kiko della linea Fruit Explosion l'ho utilizzato tantissimo durante il mese di febbraio durante il mese di marzo anche l'ho inserito nella beauty bag perché voglio portarlo avanti come vedete la ciao è completamente usurata consumata si vede quasi il fondo e quindi non dico che in tre mesi terminerà ma nell'arco di quest'anno sicuramente terminerà e detto ciò direi di passare a quelli che sono invece i prodotti che voglio inserire all'interno di questo progetto ovviamente io mi sono fatta come sempre la mia lista perché ci tengo tanto all'interno della mia agenda ho riportato tutti quelli che sono i prodotti che già avevo nel progetto smaltimento e che continuo a tenere e ho inserito poi tutti quelli che sono i prodotti che adesso vi mostrerò iniziando dalla base ho deciso di inserire questo qui, di, uh, questo primer di By Terry, um, sapete che in passato già l'avevo posseduto, già l'avevo terminato, non mi era piaciuto più di tanto, però ho intenzione veramente di uh, portarlo avanti, di terminarlo, perché ho voglia veramente di disfarmene delle cose che non mi piacciono. Decido poi di inserire anche due fondotinta, il primo è uno che mh, avete già visto, ho inserito all'interno della beauty bag del mese di marzo, e sto parlando del Luminous Silk di Giorgio Armani, questo qui lo utilizzo un bel po sono arrivata qui non credo finisca nell'arco di questi tre mesi però comunque ho voglia di portarlo avanti e a costo poi a questo prodotto il, il body blur di vita liberata che al momento è arrivato qui proprio perché mh, questo fondo è leggermente chiaro quindi per andare a correggerlo e per trovare veramente la mia shade perfetta vado ad aggiungere a questo fondo una punta di questo colore a mischiarli e il gioco è fatto inserisco poi anche uh, il uh, Le Beige Touche de Tante 
di Chanel, questo qui è quasi nuovo, ho intenzione di inserirlo all'interno di questo progetto perché è un prodotto che ancora non ho capito bene, nel senso che ad oggi l'ho utilizzato veramente poco, come penso si possa vedere, forse tre o quattro volte e voglio uh, sfruttarlo un po' così da capire se è effettivamente un prodotto che mi piace o meno. Come correttori inserisco questi due, uno è di MAC ed è il Mineralize Concealer nella tonalità NC20, sono più o meno a metà se non meno della metà, quindi credo termini nell'arco di questi tre mesi e inserisco poi anche il Power Fabric di Giorgio Armani, questo qui non si capisce dove sono, però penso, credo che in tre mesi questi due prodottini qui possano veramente terminare. Inserisco poi anche uh, il Silk Balm Rose Quartz di Uda Beauty, di questo qui sono arrivata qui, quindi credo termini, come credo termini anche quest'altro balsamo labbra e sto parlando del Lip Balm di Ritual, di questo ne ho veramente pochissimo di masto e tenendo conto che comunque lo sto utilizzando tutti i giorni io credo che possa terminare. Uh, rimanendo in tema labbra inserisco poi anche Uncuffed di Fenty Beauty, sono sono arrivata più o meno qui, credo si veda, non so se si vede, comunque sono arrivata qui, anche questo mi sta piacendo tanto, tra l'altro è quello che indosso su oggi, io lo sto utilizzando tantissimo nell'ultimo periodo e se continuo di questo passo sicuramente terminerà, e inserisco poi anche questa matita di Becca, la Ultimate Lip Definer, nella tonalità Mood, ce n'è ancora tanto all'interno, devo dire la verità, vi faccio vedere quindi credo non possa mai terminare, però comunque è in assoluto tra le matite più datate che possiedo e quindi vorrei veramente portarla avanti. Come polveri viso ne inserisco soltanto due, la prima è una cicla di Nars e uh, sto parlando della Light Reflecting Setting Powder, questa qui è quasi nuova, infatti l'ho inserita nella beauty bag del mese di marzo, è quasi nuova, la inserisco nonostante sia tra le ultime cicle acquistate perché avendone ricevuta anche un'altra della stessa linea in omaggio ho quindi due prodotti uguali e quindi voglio disfarmene di uno dei due e poi passare ovviamente ad altre cose. Come bronzer invece ricordate che avevo quello della linea Unexpected Paradise di Kiko, devo dire la verità un po' mastufato, non ho voglia di declatterarlo perché comunque è tra i miei bronzer preferiti, quindi l'ho rimesso nel cassetto e al posto di quello ho inserito questo qui sempre di Kiko della linea Blossoming Beauty Floral Bronzer nella tonalità 02, l'ho utilizzato tanto nel mese di febbraio mi è piaciuto tantissimo ovviamente questo non è un prodotto che in tre mesi termina però sono sicura che in tre mesi posso portarlo avanti notevolmente e uh, per gli occhi invece ho inserito un po' di cosucce allora ho inserito un ombretto mono e questo qui è di Catrice uh, l'ho bucato è un ombretto che utilizzo veramente tutti i giorni ed è l'ombretto che utilizzo come primo step per andare a uniformare la mia palpebra è del color panna perfetto quindi io voglio continuare ad utilizzarlo ovviamente questo qui non credo termini in tre mesi però tenendo conto che comunque è un prodotto già bucato io penso che posso portarlo avanti notevolmente inserisco poi anche uh, l'eyeliner di KVD, questo qui è il tattoo liner, è in una mini size, è un prodotto che ho aperto già da un po' di tempo e che sto utilizzando già da un po' di tempo, uh, continua a scrivere in modo impeccabile, probabilmente terminerà, probabilmente no, saremo a vedere. E inserisco poi anche questo mascara di uh, Charlotte Tilbury, questo qui ho iniziato ad utilizzarlo durante i primi di febbraio, lo sto utilizzando tanto alternato a quello di Sephora, mi piace tanto, sapete che questo qui è stato per tanto tempo uno dei miei mascara preferiti e quindi ho intenzione di uh, utilizzarlo e portarlo a termine e infine l'ultimo prodotto per gli occhi è questo, um, questo prodotto per le sopracciglia in realtà di She Glam ed è questa Instafill Brow Pencil appunto una matita per le sopracciglia di She Glam che ho acquistato sotto consiglio e suggerimento uh, delle Martinos ho iniziato ad utilizzarla mi sta piacendo tanto e sicuramente in tre mesi terminerà e infine concludo questo video smaltimento progetto con l'inserimento anche di un profumo perché durante quest'anno voglio veramente portare avanti tanti profumi mi sono uh, resa conto di avere tanti profumi simili se non uguali all'interno della mia collection voglio veramente smaltire tanto per un po' di tempo non comprerò assolutamente profumi e il primo che voglio portare a termine è questo qui di Vanilla Woods che mi era stato omaggiato all'evento di Sephora mi sta piacendo tantissimo nonostante la vaniglia non è una fragranza che amo tanto questo qui trovo che sia una fragranza 
fragranza molto delicata e non fastidiosa ne è rimasto poco vedete questa è la quantità rimasta quindi io credo che in tre mesi termini tranquillamente e con questo è tutto questi sono quindi tutti i prodotti che ho deciso di mantenere e inserire all'interno del progetto smaltimento questo progetto smaltimento continuerà fino al mese di giugno ovviamente poi a giugno ci saranno degli aggiornamenti io spero quanto più possibile di terminare quanti più prodotti ovviamente non vi garantisco che questi prodotti termineranno assolutamente però come sempre cercherò di fare del mio meglio ovviamente io vi ringrazio se siete arrivati fino a qui spero che questo video vi abbia fatto una buona compagnia spero che um, come sempre um, avete trovato un utile e uh, piacevole la mia compagnia, vi ringrazio, se volete potete mettere un like, lasciarmi un commento e noi ci vediamo molto molto presto con un nuovo video, un bacione, ciao!